한동훈 장관 내 마음에 들면 검증하나 봐내 마음에 안 들면 검증하는 거예요? 과거, 과거에 그러면 위원님께서 근무하셨던 민정수석실에서는 그럼 어떤 근거에서 명, 사람들 명, 명부를 전부 대놓고 나서 검증하셨습니까? 저는 거기에 법적인 문제가 전혀 없다고 생각합니다. 제가 이 일을 하는 것이 잘못이라면 과거 정부에서 민정수석실에서 했던 인사 검증 업무는 모두 위법입니다. 틀린 말이고 거짓말이고 여기에 대통령의 직무에 가장 중요한 직무는 인사 안무입니다. 틀린 말씀입니다. 그렇지 않습니다. 틀린 말이고 거짓말입니다. 전혀 그렇지 않습니다. 전부 다 한동훈 장관이 다 해버렸습니다. 이런 전례가 있어요? 과거에 의원님께 장관이실 때 검찰총장을 완전히 패싱하시고 인사를 하신 것으로 백도 없는 말 하지 마십시오. <웃음> 그러면 검찰에 물어보셔도 저만큼 이번 인사처럼 어, 확실하게 인사 검찰의 의견을 반영한 전례가 없다고 말할 겁니다. 대전 서구 을 출신의 더불어민주당 박범계 의원님 나오셔서 질문해 주시기 바랍니다. 한동훈 법무부 장관 나오십시오. 네, 오랜만이요. 헌법의 포괄위임 금지 원칙 아십니까? 다시 한번 말씀해 주시겠습니까? 포괄위임 금지 원칙. 그런 원칙이 있습니다. 예. 법률로 규정할 사항을 대통령이나 부령으로 위임을 할 때는 구체적이고 명확하게 위임의 근거가 있어야 된다. 그런 내용 아시죠? 인사정보관리단을 말씀하신 거라면 그 요건에 해당한다고 생각하시 묻는 질문에 답을 하세요. 법의, 법의 원칙을 말씀하시는 거니까요. 어때요? 법의 원칙을 말씀하시는 거니까요. 그걸 아시냐고. 예. 행정조직법정주의란 말 들어본 적 있습니까? 말씀해 주시면 듣겠습니다. 모르십니까? 예. 예. 몰라요? 말씀해, 주, 말씀해 주시면 듣겠습니다. 아니, 그, 그 너무 기본적인 예. 말씀을 하시는 거니까요. 예. 헌법 96조의 행정각부의 설치 조직과 직무 범위는 법률로 정한다. 정부조직법 제2조 중앙기관의 설치와 직무 범위는 법률로 정한다. 라는 게 행정조직 법정주의입니다. 예, 처음 그렇습니다. 들어보십니까? 음, 맞습니다. 예. 조세법률주의 아시죠? 법에 나온 겁니다. 예. 조형법정주의 아시죠? 저도 알고 있습니다. 정부조직법 제32조의 법무부에 인사란 규정이 있습니까? 행정각부의 조직은 법, 법, 정부조직법에 따라서 위임할 수 있는 규정이 있는 것으로 알고 있습니다. 일부 위임이죠. 정부조직법에 물었습니다. 자꾸 딴제 질문에 그렇게 피하지 마시고. 아니, 피하는 게 아닙니다. 정면으로 이미, 답을 하세요, 정면. 이미, 이미 그 이슈에 대해서는 그게 법적으로 문제가 없다는 법제처 판단까지 돼서 시행 중인 사안입니다. 무슨 말씀을 하시는지는 알겠는데요. 그 부분에 대해서 충분히 법적인 근거가 있고 과거의 민정수석실이 인사혁신처에서 위임받아서 인사검증을 할 때도 똑같은 규정에 따라서 진행한 것이라는 말씀을 드리겠습니다. 이완규 법제처장의 검수를 받았다. 초록은 동생 아닙니까? 정부조직법 제32조에 법무부 장관이 할수 있는 업무 범위에 인사가 없다 이 말입니다. 알고 계십니까? 위임은 할수 없는 범위를 위임하는 것입니다. 해당 부서가 할수 있는 범위라면 위임이 아니겠죠. 동문서답하고 있어. 아니, 동문서답. 그렇지 않습니다. 정부조직법을 물었는데 위임을 말했어. 좋아요. 그래서 법무부 직제령에 인사정보관리단장 장관을 보임한다라고 그렇게 끼워넣게 했습니다. 물건을 끼워 팔기는 제가 봤어도 법령을 끼워넣게 하는 건 처음 봅니다. 
정정당하다면 법무부 직제령 제3조 직무조항에 여기에 인사를 하는 두 글자를 넣어야 돼 넣지 못했잖아요 그리고 즉 업무는 없는데 직위는 만들었어요 이게 꼼수입니다 이게 법치농단이에요 저는 그렇지 않다고 생각합니다 외향은 법치를 띄고 있지만 실제는 반법치다 이 말입니다 저는 거기 동의하지 않습니다 그렇게 대답하시겠지 왜 법무부 장관이 대법관, 헌법재판관, 국무총리, 대통령, 비서실장, 수석들까지 검증해야 됩니까? 저의 업무 범위는 객관적 1차 검증을 해서 판단 없이 제공하는 것이고요. 그리고 의원님 말씀하신 거죠. 대법관 검증 부분은 제가 어, 밖에도 설명드렸었는데 대법관에 대해서 인사검증을 저희 인사검증관리단에서 인사관리단에서 인사정보관리단에서 하고 있지 않습니다. 어느 규정에 그게 있죠? 저희는 규정이 아니라 인사에서 인사권자가 의뢰하는 경우에 한해서만 1차적 객관적 검증을 하게 됩니다. 그런데 대법관의 경우는 대, 대통령이 임명하는 직위가 아니기 때문에 재청을 받아서 임명하는 것이기 때문에 어, 임, 그, 그 사전에 인사 검증을 할 만한 룸이 없습니다. 그렇기 때문에 대법관 추천과 관련해서는 저희 인사검증관리단이 인사관리단이 검증을 하고 있지 않습니다. 어디에 그런 규정이 있습니까? 대법관도 정무직입니다. 총리도 정무직이고 대통령 비서실장도 정무직이에요. 어디에 그런 규정이 있습니까? 한동훈 장관 내 마음에 들면 검증 안 하고 내 마음에 안 들면 검증하는 거예요? 과거, 과거에 그러면 위원님께서 근무하셨던 민정수석실에서는 그럼 어떤 근거에서 사람들 명, 명부를 전부 대놓고 나서 검증하셨습니까? 인사검증이라는 것은 대통령의 인사 권한을 보장, 그, 보조하는 것이기 때문에 의뢰를 받아서 대통령이 임명하는 직과 관련해서 동의를 받아서 1차적인 검증을 하는 것입니다. 저는 거기에 법적인 문제가 전혀 없다고 생각합니다. 그리고 그동안에 이 업무는 새로 생긴 업무가 아니라 과거에 민정수석실에서 계속 해오던 업무입니다. 제가 이 일을 하는 것이 잘못이라면 과거 과정부에서 민정수석실에서 했던 인사 검증 업무는 모두 위법입니다. 틀린 말이고 거짓말입니다. 정부조직법 제 14조에 의하면 대통령 비서실은 대통령의 직무를 보좌하기 위하여 대통령 비서실을 둔다라고 되어 있습니다. 여기에 대통령의 직무에 가장 중요한 직무는 인사 업무입니다. 틀린 말씀이에요. 그렇지 않습니다. 인사혁신처의 업무고요. 인사혁신처에서 그 규정에 그, 그 인사혁신처에서 위임해서 대통령실에서 인사 규정을 받으로 나오지 않습니까? 대통령실의 인사 관련 어, 검증 업무를 위, 그 위임할 수 있다고 원래 규정되어 있었죠. 그 규정에 따라서 대통령실도 인사 검증을 업무를 담당했던 것입니다. 잘 아시다시피요. 틀린 말이고 거짓말입니다. 전혀 그렇지 않습니다. 왜 법무부 장관이 우리 헌법에는 국무회의를 두고 있습니다. 최고 심의 의결기관이 국무위원 제도를 두고 있습니다. 법무부 장관은 18개 국무위원 중에 한 사람에 불과합니다. 국무총리를 검증하고 대통령 비서실장을 검증하고 대통령의 수석들을 검증할 수 있는 왕 중의 왕 1인 지배 시대 그걸 한동훈 장관이 지금 하고 있는 거예요. 전혀 그렇지 않습니다. 아니면 답니까? 아니라 하면 다예요. 아니 실제가 아닌데 그걸 인정하라고 하시는 거는 얘기가 안 되는 것이고요. 객관적으로 제가 판단 없이 기본적인 자료를 넘기는 것인데 그게 뭐가 문제이신 것이며 그 동안에 밀실에서 진행되던 인사 검증 업무를 부처의 통상 업무로 전환한 것입니다. 저는 이것이 투명성과 객관성을 높이는 일, 진일보라고 생각합니다. 잠깐 들어가겠습니다. 검찰총장 언제 임명할 거요? 지금 법에 따라서 임명 절차가 진행 중입니다. 두 달째 넘는 공석인데 대검검사급, 고검검사급, 평검사 전부 다 한동훈 장관이 다 해버렸습니다. 이런 전례가 있어요? 과거에 의원님께 장관이실 때 검찰총장을 완전히 패싱하시고 인사를 하신 것으로 보입니다. 백도 없는 말 하지 마십시오. <웃음> 그러면 저는 지금 검찰의 의견을, 인사의견을 과거 어느 때보다도 많이 반영했다고 확신하고 있습니다. 검찰에 물어보셔도 저만큼 이번 인사처럼 확실하게 인사 검찰의 의견을 반영한 전례가 없다고 말할 겁니다. 검찰총정 없이 인사한 전례는 당연히 있습니다. 과거에 지난 정권에서 윤석열 당시 중앙지검장이 임명될 당시에 검찰총장은 없었습니다. 
내가 두 차례 걸쳐서 윤석열 검찰총장과 인사협의를 두번 했습니다. 두 시간, 두 시간씩. 그 중에 한 시간 50분, 한 시간 50분. 전부 다 윤석열 검찰총장이 말했습니다. 그런 협의를 패싱이다. 그러면 그런 패싱을 했기 때문에 한동훈 법무부 장관은 임명할 수 있는 검찰총장 없애고 스스로 수사 인사 다 해버렸다는 얘기예요? 아니요. 저는 임, 임, 그때와 달리 충실하게 인사협의를 했다는 말씀. 그때와 같은 선상이에요? 말, 저는 충실하게 인사협의를 했다는 말씀입니다. 누구랑 했어요? 지금 현재 대검찰장, 대검찰총장의 직무대리와 아, 10여 차례 이상 협의했습니다. 제가 잘 아는 헌법재판관 출신의 변호사님이 그랬습니다. 검찰총장과 대 법무부 장관의 인사협의는 검찰총장의 고유권 아니고 직무대행 할수 없다. 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어, 잘못된 판단입니다. 고유 권한으로서 대행할 수 없는. 수사만 해가지고 있습니다. 제가 보기에는 수사만 해서 소위 헌법과 법률에 그렇게 많이 알고 있지 못하는 것 같아요. 국민들께서 보시고 판단할 거라고 생각합니다. 좋아요. 최소한 다음 검찰총장을 직근해서 보자 하는 검사장급 부장들은 남겨놔 써야 되는 겁니다. 내 충고요. 잘 새겨졌겠습니다. 내이 네, 질문 안 하려고 그랬는데요. 이재명 의원 부인의 법카 유용 의혹과 관련해서 경찰청이 우리 장관 소관 소관 아닙니다. 행정부 행안부 장관 소관이긴 하지만 130회 이상 압수수색했습니다. 어디서 많이 듣던 압수수색 횟수죠? 말씀해 주시면 듣겠습니다. 과잉 수사 아니에요? 경찰이 수사하는 것에 대해서 법무부 장관에게 게다가 구체적 사안에 대해서 아니죠, 아니죠, 않는 아니죠. 법무부 장관에 아니죠. 법무부 장관은, 법무부 장관은 여전히 수사 지휘권을 갖고 있고 경찰의 수사는 저는 저는 의원님과 달리 구체적 사안에 대해서 구체적 사안에 대해서 개입하지 거예요. 않겠다고 이미 말씀드렸습니다. 제가 구체적 사안에 대해서 수사 지휘권을 남발하거나 좋아요. 그러고 있지 않지 않습니까? 들어가시고요. 네. 행안부 장관님 한번더 나오셔야 되겠습니다. 우리 한동훈 장관이 한번더 나오셔야 되겠습니다. 도이치모터스 주가 조작 사건 수사합니까? 어, 지난 정권 이후로 1년여 넘게 계속 수사 중인 것으로 알고 있습니다. 곧 결론이 날 것이라고 생각합니다만 무혐의 합니까? 저는 구체적 사안에 대해서 수사 지휘권을 발동하거나 김건희 여사가 직접 본인 계좌 그리고 50회에 걸친 통정 허위 매매 했다는 그러한 분석에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어, 과거 정권에부터 굉장히 오랫동안 수사해온 사안이고요. 거기에도 충분한 수사가 이루어지고 있다고 생각합니다. 거기에 맞춰서 검찰이 법과 원칙에 따라서 결론을 낼 거라고 생각합니다. 예, 들어가죠. 국민 여러분, 실망하고 계십니다. 국민이 많이 아파하고 있습니다. 그럼에도 윤석열 정부는 국민께 사과하거나 국민들을 위로하지 않습니다. 오로지 전 정부 탓, 정치 보복에만 혈안이 되어 있습니다. 법은 장식에 불과하고 허울이 되어버렸습니다. 민생 경제를 살리기는 커녕 법제주의의 후퇴, 민주주의의 후퇴를 걱정해야 하는 상황입니다. 국민 여러분들께서 막아주십시오. 경청해주셔서 감사합니다.